স্বাগত নিউজ 24 সকাল 9 টার বিরতিহীন সংবাদে সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মাহমুদ আজ সংবাদ সম্মেলন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে বেলা 11 টায় এই সংবাদ সম্মেলন শুরু হবে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্বোধন বন্যা পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের ভূমিকা ও কার্যক্রম তুলে ধরবেন সংশ্লিষ্ট সবাইকে করোনা টেস্ট করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংবাদ সম্মেলনে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে করোনা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ার পর এটাই হবে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সংবাদ সম্মেলন এর আগেও তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছেন তবে বেশিরভাগ সাংবাদিক ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন দর্শক বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছে বিমান বাহিনী সবশেষ খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শফিকুজ্জামান রুবেল আর রুবেল বিমান বাহিনীর ত্রাণ তৎপরতার সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে জানাবেন আমাদেরকে जी आपके धन्यवाद आपने जो बोलें आसले बनार परिस्थिति शुरू थी आसल पर्यवेक्षण कर विमान बाहन आज के आसल चतुर्थ दिन मत जो एक देखाते चाह आज के चतुर्थ दिन मत आस विमान बाहन तेज़ कर्मजज्ञ चालें और ता सकाल आसले जो त्राणगुलू दीबें से त्राणगुलो पैकेजिंग शुरू कर हेलिकप्टरगुल तोलार क्ज कर मध्य ही एखान आसल सुरामगंज और सिलेट और प्रत्यंत अंचल जेखने आसले खूब सहजे त्राणगुलो जाए त्राण दीबें तरह प्रथम परिकल्पना हे একদম দ্রুত যে অঞ্চল সেখানে তারা ত্রাণ পৌঁছে দেবেন এবং ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সাথে সাথে তারা আবার লক্ষ্য করবেন যে কোনো ধরনের তা কাউকে উদ্ধার করতে হবে কিনা বা মুমূর্ষ কোনো রোগী আছে কিনা এই বিষয়গুলো তারা লক্ষ্য করবেন আমাদেরকে যেটা শুরু থেকে জানিয়েছিলেন তারা যে তারা শুধু ত্রাণ বিতরণ না ত্রাণ বিতরণের সাথে সাথে তারা বন্যা দুর্গত অঞ্চলে যেসব মানুষ অসহায় বা পানিবন্ধ রয়েছেন বা কারো কেউ অসুস্থ রোগী রয়েছেন কিনা বা মুমূর্ষ রোগী রয়েছেন কিনা তাদেরকেও তারা দেখভাল করে আসেন এবং তাদেরকেও দেখভাল করবেন এছাড়া আপনাদের একটু জানিয়ে রাখি যে আজকে মোটামুটি তারা আটশো থেকে এক হাজার বস্তা আসলে ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেদিন বিভিন্ন মানুষকে দেবেন এইটা চতুর্থ দিনের মতো এর আগেও তারা প্রতিদিনেই নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছু নিচ্ছেন এবং অতিরিক্ত লাগলে সেখান থেকে আবার পর্যায়ক্রমে কালেক্ট করে দিচ্ছেন আমি একটু জানিয়ে রাখি ফয়সাল যে বিমান বাহিনীর এর সাথে সাথে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীও আসলে ত্রাণ দিয়েছেন কিন্তু বিমান বাহিনী আমাদেরকে যেটা বারবার বলছিলেন যে ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা একদম লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে ত্রাণ নির্দিষ্ট জায়গায় আসলে গিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না কারণ দূর বন্যার যে পরিস্থিতি সেখানে উপর থেকে আসলে অনেক সময় বোঝাই যাচ্ছে না যে আসলে কোন জায়গাগুলো ত্রাণ দিয়ে দেবেন নির্দিষ্ট জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে এই জন্য কন্টিনিউসলি ত্রাণ আসলে দিয়ে যাবেন এখন বন্যার পরিস্থিতি যেহেতু একটু স্বাভাবিক আকারে চলে আসছে পানি কমে আসছে সেই সুযোগটা আসলে বাড়বে এবং ত্রাণ দিতেও সুবিধা হবে এছাড়া যদি বলি যে আজকে প্রায় ছয় ছ থেকে সাতটা হেলিকপ্টার আসলে যাচ্ছে এবং সেখানে অনেক বিমান বাহিনী তারা তাদের নিজ দায়িত্বে সবাইকে দিবেন এবং অবশ্যই তারা লক্ষ্য করবেন যে এটা সুস্থভাবে সুন্দরভাবে সকলের কাছে আসলে ত্রাণ পৌঁছে দেয় কেউ যাতে আসলে চরম পর্যায়ে দুর্ভোগে না পড়েন সেই বিষয়গুলো লক্ষ্য করা হবে ফয়সাল তো আমরা যাব দেখব এবং জানাবো পরবর্তী আপডেট বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও নানা সংকটে বিপর্যস্ত দুর্গত এলাকার মানুষ খাবার ও সুপেয় পানের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণের জন্য হাহাকার আরও বেড়েছে এর মধ্যেই সরবরাহ সংকটে বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যের দাম সুনামগঞ্জ থেকে শেখ জালালের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন সজল দাস পাঁচ দিন পর সুনামগঞ্জে দেখা মিলল সোনালী রোদের যা আসার আলো হয়ে এসেছে বানভাসী মানুষের কাছে অনেকের মতো আশ্রয় কেন্দ্র ছেড়ে ঘরে ফিরেছেন মোতালেব মিয়া কিন্তু চোখের সামনেই ধ্বংসস্তূপ সাজানো সংসারে থই থই করছে বানের পানি এই অবস্থা মানে দুই ঘন্টার ভিতরে পানি উঠে গেছে আর খিচুলিয়া বাড়াইবার মতো কোনো কুদরত নাই পানি নেমেছে অনেকটা কিন্তু কাটেনি সংকট বৈঠা হাতে সুপেয় পানির খোঁজে বেরিয়েছেন বাড়ির নারীরা আর খাবারের সন্ধানে শহরমুখী পুরুষ খাবারের অবস্থা তো খুবই খারাপ অবস্থা যে আমরা বিশুদ্ধ পানি পাইতেছি না খাওয়ার জন্য গরু ছাগল হাঁস মুরগি সবগুলো ফসে ফচ্চে গিয়ে মানুষ দুর্গন্ধ লেখার মধ্যে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো ঔষধপাতি নাই মানুষ খুব অনাহারে আছে অর্ধহারে আছে পানির খাদ্যের অভাব পানির অভাব বিশুদ্ধ কোন ট্যাবলেটের অভাব মানুষ টাকা থাকলেও খাইতে পারতেছে না বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত লোকালয় যত দূর চোখ যায় কেবলই অথই জলরাশি দুর্ভোগের শেষ নেই সুনামগঞ্জবাসীর হাওড় আর নদীর পানি মিলে মিশে একাকার এ যেন সমুদ্রের মাঝে কতগুলো কংক্রিট আর টিনের ঘর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষ চাইছেন ত্রাণ আর এই ত্রাণ সহায়তা পৌঁছলে তবেই মিলবে তাদের স্বস্তি 
বন্যার পানিতে সব হারিয়ে নিঃস্ব সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার বাসিন্দারা এখনো ত্রাণ পৌঁছেনি অনেক এলাকায় থাকার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই আমরা এই যে ফাস্তালাম নিয়ে আসি বেড়া টেরা সারা থাকতেছি খাওয়ানোর সমস্যা পানির সমস্যা কি কইতো আমার তারা কোনো ত্রাণ পাইছে না পরে বিশুদ্ধ পানির ট্যাবলেট যে দেয় সরকারি ভাবে এগুলো পাইছে না পরে আবার কোনো সংস্থা আসে না এই গ্রামে শরণকালের ভয়াবহ বন্যাই নিদারুণ সংকটে দেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষ মানবিক বিপর্যয় এড়াতে ত্রাণ তৎপরতা আরও বাড়ানোর কথা বলছেন সবাই সজল দাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর সুনামগঞ্জ দর্শক সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সৈয়দ রাসেল আর রাসেল সিলেটের আজকের বন্যার পরিস্থিতি কেমন আর প্রশাসন কি পদক্ষেপ নিচ্ছে পানি কি কমতে শুরু করেছে কিনা জানাবেন আমাদেরকে জি ধন্যবাদ ফয়সাল আসলে পানি সুরমার পানি আজকেও কিছুটা কমেছে কুশিয়ারের পানি কিছুটা কমেছে আর বাদ বাকি শাড়ি এবং ধলাই নদীর পানি আমি এক আগ থেকে আসলে কমা শুরু করেছে তবে এই এছাড়া নগরী থেকে আসলে বন্যার পানি কিছুটা নেমেছে কিন্তু এই সিলেটে যে সর্বশেষ যে প্লাবিত হয়েছিল ফেন্সুগঞ্জ এই এই ফেন্সুগঞ্জ তারপরে বিয়ানীবাজার কিংবা বিশ্বনাথ এলা এই বালাগঞ্জ ওসমানীনগর ওই এলাকাগুলোতে আসলে পানি খুব বেশি এটা কমে নেই বলতে গেলে অপরিবর্তিত রয়েছে আর আমরা গতকালকে সন্ধ্যার দিকে আসলে সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছিলাম সেখানে আসলে আমরা দেখেছি বানবাসী মানুষের পানির সাথে যুদ্ধ দেখেছি কিন্তু গত এই গত এক মাস আগে যে বন্যা হয়েছিল সেই বন্যায় এতটা ক্ষতি এর ফাইভ পারসেন্টও ক্ষতি করিনি কিন্তু এবারে বন্যা যেভাবে ক্ষতি করেছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি কয়েকটি ইউনিয়ন ঘুরেছি এই স্পিড বোট যুগে সেখানে দেখেছি আসলে কাঁচা ঘর বাড়ি বলতে কোনো ঘর বাড়ি আসলে এই অক্ষত নেই সব একদম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে এবারে এবারের বন্যা একদম বেশিরভাগ এই ঘরই আসলে ফেলে দিয়েছে কোনোটা একদম যারা কোনো মতে কোন যে ঘরগুলো কোনো দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘরগুলো আসলে একেবারে এই নিশ্চিন্ন হওয়ার পথে এরকমটি আমরা দেখতে পেয়েছি এটা তো বিপর্যস্ত করে ফেলেছে এই নিম্নাঞ্চলের মানুষদেরকে আর আমি যদি ত্রাণের কথা বলি গতকালকে আমরা যখন গিয়েছিলাম এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেখানে আমরা দেখেছি আসলে একটা টানের নৌকা যখন এই আশ্রয় কেন্দ্রে কিংবা গ্রামাঞ্চলে যায় তখন আসলে অসংখ্য নৌকা দুর্গে অসংখ্য নৌকা যোগে মানুষ সাঁতরে এসে আসলে ত্রাণ নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করতে থাকে মুহূর্তের মধ্যে আসলে শত শত মানুষ জমে থাকে আসলে ত্রাণ নেওয়ার জন্য আমরা বুঝতে পেরেছি আসলে কি ধরনের হাহাকার চলছে আছে আসলে ত্রাণের জন্য কিন্তু গত তিন চার দিন আগে যেভাবে গত তিন চার দিন আগে যেভাবে আসলে ত্রাণের জন্য হাহাকার ছিল এখন হাহাকার সেভাবেই আছে কিন্তু এই সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাগুলো আসলে জায়গা মতো পৌঁছতে পারছে এটা একটি সম্ভাবনার খবর আগে আসলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়াই যাচ্ছিল না নৌকার ভাবে বা বিভিন্ন সংকটের কারণে কিন্তু এখন আসলে পৌঁছতে পারছে এটা একটি আশার খবর এবং বিভিন্ন সংস্থা পুলিশ বলেন সেনাবাহিনী বলেন র্যাব বলেন সরকারি সব সংস্থায় আসলে বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চল দিকে যাচ্ছে এবং মোটামুটি দেখা যায় এই প্রায় মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ত্রাণের আওতায় চলে আসতেছে সময়ে সময়ে হয়তো সময় লাগবে আরও কিছুদিন গেলে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে এরকম কি ধারণা করা হচ্ছে এই হচ্ছে এই সিলেট থেকে আমার কাছে সর্বশেষ ফিডরাজি স্টুডিওতে আপনার কাছে ফয়সাল বন্যার পানি কমার সাথে সাথে ত্রাণের জন্য হাহাকার চলছে নিশ্চয় আমরা আরও খবর জানব চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে এদিকে দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বাঁধ ভেঙে প্রতিদিনই প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা এর মধ্যে নেত্রকোনা রংপুর ফেনী ও হবিগঞ্জে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা সবকিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে সড়কে ঠাই নিয়েছেন লাখ লাখ মানুষ তীব্র হচ্ছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট পদ্মার ভাঙনে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর চর অঞ্চলের একমাত্র এমপিও ভুক্ত আজিমনগর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের চারতলা ভবনটি বিলীন হয়ে গেছে মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যালয় ভবনটির পুরো ভবন পদ্মায় বিলীন হয়ে যায় সুনামগঞ্জে ভয়াবহ বন্যার পাঁচ দিন কাটলেও এখনো না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন মানুষ যদিও ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট থেকে পানি নামতে শুরু করেছে শহরের পঞ্চাশ শতাংশ এলাকায় জ্বলছে বিদ্যুতের আলো পানিবন্দি মানুষ জানান দোকানপাট খুললেও নিত্য পণ্যের দাম বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা এতে বিপাকে পড়েছেন তারা মানুষের খাবার নাই থাকার অবস্থা নাই আহাকার লেগেছে ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার দৌলতপুর এবং দরবারপুর গ্রামে মুহুরি নদীর দুটি বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে অন্তত দশটি গ্রাম এতে বন্যা আতঙ্কে দুর্বিষ অবস্থা স্থানীয়দের নেত্রকোনা সীমান্তবর্তী উপজেলা কলমাকান্দা ও দুর্গাপুরে বন্যার পানি কিছুটা কমেছে তবে বেড়েছে মদনমোহনগঞ্জ ও খাজিয়াজুরি হাওড় অঞ্চলে জেলার দশ উপজেলায় এখনো পানিবন্দী পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ চরম খাদ্য সংকটে পড়েছেন বানভাসীরা 
শেরপুরের চারটি পাহাড়ি নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও ধীরে ধীরে বাড়ছে সদর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের পানি রয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সংকট উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামের চোদ্দটি নদ নদীর পানি বিপদসীমার কাছ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে লক্ষাধিক মানুষ এখনো পানিবন্দি প্লাবিত হয়েছে শতাধিক চরাঞ্চল বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে গাইবান্ধা সদর সুন্দরগঞ্জ সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলাও ডেক্স রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি দর্শক সিলেটের পর নেত্রকোনার বন্যার খবরাখবর জানবো আর সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সোহান আহমেদ সোহান নেত্রকোনায় আজকের বন্যার পরিস্থিতি কেমন ধন্যবাদ ফয়সাল আপনাকে আমি যদি জানাই যে আসলে গত এক সপ্তাহ ধরেই কিন্তু আসলে এই বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু আসলে অবনতির দিকে যাচ্ছে নেত্রকোনায় আর নেত্রকোনার শুরুর দিকে কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ছিল সীমান্তবর্তী উপজেলা কলমাকান্দা ও দুর্গাপুরে এখন কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে গত কয়েকদিন দুদিন বা তিন দিন যাবত কিন্তু আসলে পানি কিছুটা কমেছে এই সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোতে তো সেই পানিটি কিন্তু এখন নিমজ্জিত হয়েছে নেত্রকোনার যে হাওর অঞ্চলগুলো রয়েছে কালিয়াজুরি মদন মোহনগঞ্জ এবং আটপাড়ার বেশ কিছু এলাকায় আপনি जैगा गतकाल रात बिस्टि कि कम हार कारण बीटे मैं घर भेतर दिखे पानी नेमे तब एसले रानना बानना करते करते আরেকটি বিষয় যদি আমি জানাই যে এখন পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা কিন্তু আমাকে জানাচ্ছেন যে এই পর্যন্ত কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেরো লক্ষ টাকা নগদ এবং তিনশো তিনশো মেট্রিক টন তিনশো আটষট্টি মেট্রিক টন চাল তারা বরাদ্দ রেখেছে এই বর্ণাত্মদের জন্য কিন্তু আসলে এই বরাদ্দটা কিন্তু আসলে অত্যন্ত অপ্রতুল বলা চলে এটা কিন্তু আসলে চলে না কারণ যেই অবস্থা চলছে এই এলাকাতে কিন্তু অন্তত পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ কিন্তু পানিবন্দী অবস্থায় আছে এখন পর্যন্ত আর সবশেষ প্রত্যেকটি আশ্রয় কেন্দ্র এখন পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একশো তিরিশটি তিনশো তিরিশটি আশ্রয় কেন্দ্র কিন্তু খোলা হয়েছে সেগুলোতে কিন্তু আসলে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ অবস্থান করছে তবে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা कार्यक्रम বন্যার কারণে সিলেটে আপাতত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে এবার আগের মতো ট্রাকে করে পণ্য বিক্রি করবে না টিসিবি শুধু ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ডিলারের দোকান বা নির্ধারিত স্থান থেকে টিসিবির এসব পণ্য কিনতে হবে এই দফায় একজন ভোক্তা সর্বোচ্চ দুই লিটার সয়াবিন তেল দুই কেজি মসুর ডাল ও এক কেজি চিনি কিনতে পারবেন প্রতি লিটার সয়াবিন তেল একশো টাকা আর প্রতি কেজি চিনি পঞ্চান্ন টাকা ও মসুর ডাল পঁয়ষট্টি টাকা ধরে বিক্রি হবে পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগই সহজ করবে না এ সেতু ভারত এবং নেপালের সঙ্গে আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়াবে এমনটি মনে করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী তিনি বলেন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উৎসবের উপলক্ষ্য তৈরি করবে ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যেও শালী জয়ের রিপোর্ট দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন বন্ধ করে দেওয়ার পর বাংলাদেশ যখন ঘোষণা দেয় নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার প্রথম দেশ হিসেবে ভারত সে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় ঘোষণা দেয় সাধ্য অনুযায়ী সব রকমের সহযোগিতার পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগমুহূর্তে ভারতীয় দূতাবাসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে দেশটির হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্ত ছিল দূরদর্শী দোরাইস্বামী বলেন পদ্মা সেতু শুধু নদীর দুই পারের সংযোগে স্থাপন করবে না মানুষের আবেগ আর অনুভূতির সংযোগ হবে এই সেতুর মধ্য দিয়ে 
business, but it's a connector of people, it's a connector of emotions, it's a connector of culture of, uh, of Bengal. And so it's a great moment for all Bengalis, not just the Bangladeshi people, but even Bengalis in India, who will, I'm sure, join their brothers and sisters in Bangladesh in celebrating this huge achievement of the government and people of Bangladesh. We'll connect beyond into the sub-region, uh, obviously India, and uh, as the road will connect further on towards Joshua, and also Nepal, uh, Nepal in particular, through which will also have access, uh, faster access to the, uh, to the country of Bangladesh and through the ports of Bangladesh. যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয় বাংলাদেশে বাড়বে ভারতের বিনিয়োগ মনে করেন ভারতীয় হাই কমিশনার ইফ লজিস্টিক্স বিকামস ইজিয়ার এন্ড চিপার দেন ইমিডিয়েটলি ইট मेक्स मोर सेंस टू बी एबल टू डू मोर बिजनेस इन বাংলাদেশ আগামী 25 জুন জমকালো আয়োজনে স্বপ্নের এই সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শাহ আলী জয় নিউজ 24 ঢাকা পদ্মার বুকে স্বপ্নের সেতু যেন সোনার বাংলায় নতুন সূর্যোদয় এতে দক্ষিণের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দারা সেতু চালু হলে দক্ষিণে শিল্প বিপ্লব ঘটবে শিল্প পর্যটন কৃষি মৎস্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে খুলবে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার মাদারীপুরের ব্যবসায়ী সমিতি ও স্থানীয় প্রশাসন বলছে নতুন নতুন কলকারখানা চালু হলে কর্মসংস্থানে গতি বাড়ার পাশাপাশি কমবে আয় বৈষম্য মাদারীপুর থেকে বেলাল রিজবির রিপোর্ট জানাচ্ছেন शिल्प विप्ल जेगे उठब दक्षिण पश्चिमांचल आर्थ सामाजिक चित्र पाल्टे देवे बहुल आकांक्षार অনির্বাণ আশা সাহস ও বিশাল এই কর্মযজ্ঞে নতুন দিনের স্বপ্ন বলছেন মাদারীপুরের মানুষ তাদের আশা নতুন কর্মস্থানে সচল হবে সংসারের চাকা ঢাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আগে চাইতে অনেক উন্নতি হবে উন্নয়ন এবং পাশাপাশি জেলাবাসীর সকলের উন্নয়ন হবে এই এলাকার যারা আছে তারা ঢাকা গিয়ে অফিস অথবা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে দিনের দিন আনতে পারবো ঢাকা যাইতে পারবো মাল দিনের দিন মাদার ভোজ নিয়ে আসতে পারবো শত শত কোটি টাকা খরচে পদ্মা পাড়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এতে গতি আসবে ব্যবসা বাণিজ্যে কাঁচামাল আমরা ঢাকা থেকে চিটাগাং থেকে সরাসরি অতি সহজে আমদানি করতে পারবো আবার সেই মাল দিয়ে আমরা পণ্য উৎপাদন করে আমরা বিভিন্ন বাজারে আজকে ঢাকা চিটাগাং বিভিন্ন জায়গায় পদ্মা সেতুর উপরে আগে যে আমরা যে সমস্ত মাল আমরা বাজার করতে পারতাম না সেই বাজার আমরা সৃষ্টি করতে পারব স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে মাদারীপুরে দেশের প্রথম ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট ও হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হবে ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে গড়ে তোলা হবে শেখ হাসিনা তাৎপল্লিও এর মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রকল্পগুলো হচ্ছে শেখ হাসিনা তাৎপল্লি তারপর শেখ হাসিনা ফ্রন্ট টেকনোলজি আমাদের বিসি শিল্পনগরী অলিম্পিক ভিলেজ সহ আমাদের বেশ কিছু নার্সিং ইনস্টিটিউট হসপিটাল ট্রমা সেন্টার সহ বিভিন্ন जिला प्रशासक पद्मा सेतु घर परिकल्पित शहरान क्या चलते पुरोदमे शफिकुजाम रुबेल बीजेपी कॉग्रेस जी क्षमत थकुक ना क्यों বাংলাদেশের শিশুতে ভারতের অবস্থানে তার কোনো প্রভাব পড়ে না বলে মন্তব্য করেছে দেশটির হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক নিয়ে এক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এ মন্তব্য করেন সেন্ট্রাল ফাউন্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্র্যাটেজ ও ঢাকা ট্রিবিউন আয়োজিত আলোচনা সভায় দোরাইস্বামী বলেন দুদেশের সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয় আদতে সম্পর্কেও ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন দুই দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে আগামীতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে আঞ্চলিক শক্তির জন্যই বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দেন বক্তারা have said the same thing about Bangladesh. If you were to look at social media, then I'm pretty sure you would come up with 
terrible thoughts about what Indians think about Bangladesh or any particular community. But I can tell you it's the same the other way around too. And I think all this will help us in snowballing of ideas and thoughts and giving us uh, dispassionate views on different issues. Chakuri o Mojuri niye birudhe Mongol bar theke jukto rajje shuru hoye chhe trish bachor e modhe shobche boro rail dharmagot. Angshoni achen cholli shajar o beshi rail kormi. Dharmagot cholbe briosh prati o shoni baro. Mongol bar shujjo doyer age theke i kormi der dharmagote rail chala chala ebang boro station gulu dhir hoye pore. London er underground metro boro angsho dharmagote karone bondho hoye chhe. Dharmagote din gulu te Britain er pray orthik rail network khola thakbe ebang shei network gulu te khub shimi to porishore rail sheba deya hobe. British Prime Minister Boris Johnson Bolen, Corona Mohamari Khaykhoti Theke Beri Aashat Chesta Cholse. Amon Puristhiti Te Edhorne Dharmakhat Britain Er Orthuni Tir Khoti Deke Anbe. Sheshate Babosha Bani Jo Khoti Grosto Hobe Bolu Muntu Bokoro Chintini. BPL Football Ei Budbar Chiro Proti Dondi Dhaka Abahunir Mukho Mukhi Hobe Dhaka Mohamedan. Kumil Stadium Ei Match Shuru Hobe Bikel Chatta. Ekhi Shomoy Diner Arek Match Ei Bangladesh Police Er Proti Pokho Bari Dharan. BPL এর পয়েন্ট টেবিল এর 2 এ থাকা আবাহনের চেয়ে বেশ পেছনে ঢাকা মোহামেডান টেবিলে তাদের অবস্থান 6 নম্বরে তবু দু দলের লড়াইটা জমবে প্রত্যাশা সমর্থকদের ঢাকা আবাহনের ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রূপ বলছেন ম্যাচে কোনো ছাগ দিবে না আবাহনে অন্যদিকে ঢাকা মোহামেডানের কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক বললেন জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে চান তারা এই ম্যাচটা থেকেও হারতে চায় না এরকম একটা সিচুয়েশন তো আমাদের জন্য চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াই টিকে থাকতে হলে আমাদের ম্যাচ জেতাটা অত্যন্ত জরুরি বাংলাদেশের আবার এই ম্যাচ ইজ डिफरेंट অন দা ডেড ম্যাচ এই ম্যাচে যাদের পালস যাদের কনফিডেন্স লেভেল অনেক ভালো থাকে এবং যারা ক্ষুধার্ত থাকে তারাই উইন করে লম্বা বিরতির পর আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিরছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এবার প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া तेईस और छब्बीस जून दो फिफा फ्रेंडलि मैच सामने रेखे कठोर अनुशीलन कर दल ये लड़ाई निजे पिछले रखसेना को दल ही दर्शक छो निज़ टोटी फोर संबादे और संबाद विश्लेषण जानते भिजिट कर डब्ल्यू डब्ल्यू डट निज़ टोटी फोर विडि डट टी धन्यवाद सबाई